Nossa, tu é muito ciumento, mas credo, não. Tu sabe, né, quando uma pessoa vai espirrar e a outra, não, na verdade, ela não consegue, a outra fica olhando porque ela, a outra que tava olhando é muito ciumenta. Tu entendeu, né? Diz que sim, porque eu não sei explicar. <risos> Cheguei! Toda trabalhada, do que dos cabelos limpos, lavados e sedosos. Com um quilo de iluminador na cara, porque eu não sou obrigada, entendeu? A não passar Illumination. Ninguém fala Illuminador aqui nesse canal, tu sabe. É Illumination. Por que, que eu falei Illuminador? Hum, isso é o que? É fome. A fome tá afetando meus neurônios. É, é, eu tô te falando, tô te falando. Eu tô com fome. Daqui a pouco eu tô assim. Tem o que fazer hoje aqui? A meu tá mesmo na cozinha, tu sabe, né? Eu preciso te contar uma coisa. Eu tô nervosa, eu tô ansiosa, eu tô com medo, eu tô... A minha mãe, ela virou pra mim e falou, olha, é como se ela tivesse me desafiada, eu me senti desafiada, entendeu? Ela mandou um vídeo e falou, faz. Desse jeito. <risos> tá, tudo bem, não foi desse jeito. Ela falou, minha filha linda, por que você não faz esse bolo? <risos> Ai, eu acho que ela não falou desse jeito. Meu filho, o importante é que ela me mandou o um link de um vídeo ah, de uma receita de um bolo. O bolo, acho que é nega maluco. Não, na verdade, eu acho que eu nem sei o nome. A pessoa começou a fazer o vídeo, ela não sabe nem o nome do próprio bolo que ela vai fazer. Enfim, e aí ela falou que era super fácil, que ela tinha feito em casa, que deu tudo certo. Glória a Deus, a minha senhor. E vai dar certo comigo em nome de Jesus. Me senti desafiada pela minha própria mãe e eu vou fazer esse bolo e eu vou esfregar na cara. Não, a gente não vai esfregar na cara da nossa mãe. Como é que a gente pode fazer esse negócio desse? Não, mãe, eu te amo. O desafio é a gente fazer esse bolo e no final eu vou mandar pra minha mãe. Vou mostrar. Olha, mãe, tá aqui, ó. Eu que fiz, entendeu? E aí é bem provável que ela não acredite. Ela provavelmente vai falar, não, não foi tu que fez. Quem foi que fez? Tem minha própria mãe acreditando no meu potencial pra fazer o um bolo. Na verdade, acho que nem eu acredito. Enfim, antes de eu partir lá pra cozinha, já se inscreve no canal se você chegou agora. Tô gritando. Já se inscreve no canal se você chegou agora. Chegou agora, agora, agora. Se inscreve. Se não chegou agora, tu chegou daqui a pouco. Na verdade, tem como chegar daqui a pouco, porque o daqui a pouco é presente. Na verdade, é futuro. Chegou a qualquer momento desse vídeo, já se inscreve no canal pra te não perder nenhum conteúdo que rolar por aqui. Nossa, eu mordi minha coisa aqui. Vamos lá, então. Cadê? Eu preciso da receita, né? Na verdade, eu não sei nem se eu tenho todos os ingredientes. Aí tu sabe como eu sou, né? Gente, eu sou do tipo de pessoa que eu decido, ah, eu quero fazer tal coisa, mas na verdade eu não procurei saber se eu tinha os ingredientes. Eu só decido o que eu vou fazer. Tipo, lá na hora aí fica faltando ingrediente quem se lasca sou eu. Vamos lá, o nome do bolo é Nega Maluca. Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, tá? É do canal Menino Pre Prendado. Hum. Aí eu sou prendada, né? Também eu sou. Já estou aqui posicionada. Gente, minha mãe falou: fui. Faz com fui. Tu não vai tacar nessa batedeira aí nesse bolo. Eu falei, tá, mãe, tá bom. E bote logo. <risos> e aí eu peguei aqui, ó, meu fui. Peguei a minha vasilha prática aqui. E aí a gente vai fazer. Deixa eu te falar um negócio. Eu vi algumas pessoas perguntando: Mana, por que, que essa tua bancada é tão alta assim? Gente, eu não sei. A casa já veio assim desse jeito. Eu também não entendo por que, que uma bancada é tão alta assim. Assim, a gente pega um banco, coloca aqui e fica aqui Pra poder ficar melhor Então vamos lá Eu vou seguindo aqui a receita, né? Não sei. Isso aqui é chocolate em pó, né? <risos> achocolatado em pó Isso significa o quê? Eu não sei a diferença do chocolate em pó Do achocolatado em pó Mas vi, é isso, isso aqui que eu vou usar Vamos pegar aqui uma xícara Eu vou colocar aqui dentro, né? Porque vai que suja Gente, será muito descal? Uma xícara, misericórdia É bom peneirar isso aqui, né? Vamos passar aqui no crivo Pra ficar Pra ficar bem fininho Eu não sei muito bem peneirar não <risos> Calma Com cuidado, vai batendo assim, ó E aí vai peneirando Ai, acho que eu coloquei demais de uma vez Vai fazendo assim, tipo, põe metade da xícara Depois tu coloca outra metade, te deixa Nossa, eu tô asfixiada com esse pó aqui Uai, isso é tão prazeroso Eu me empolgo peneirando as coisas Olha, tá vendo como ficou aqui, ó Ai, tá caindo já a parte Não, não cai, mano, pelo amor de Deus <risos> Vamos pegar aqui uma xícara de água quente. Não é morna, não. Isso é quente. Yeah. E aí a gente vai jogar aqui, ó. Junto com esse Nescau. Aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai mexer isso até ele ficar todo dissolvido, sabe? Nossa, tá bem forte o cheiro. Tipo de Nescau forte assim. Acho que já dissolveu, né? Rapidinho, porque a água tá quente. O dele tava um pouco mais grosso que o meu. Ai, o meu tá líquido demais. Vamos seguir aqui. Ele pede pra colocar uma xícara e meia de açúcar. Porém, todavia, com tudo, eu acho que vai ficar muito doce. Mas e se não ficar muito doce? A culpa vai ser minha, porque eu vou colocar só uma xícara. 
Foi toda a minha açúcar. Jesus amado, tá. Vamos lá então, passar no, no crivo aqui, ó. Daquele jeito lá, aos poucos, sabe? Que eu tinha te falado. Ó, vai passando. Ai, tô cansada de, de coar as coisas já. Aí eu acho que tá ficando bom. Será que é a minha vasilha que não é apropriada pra fazer isso? Será que deveria ser uma redonda do que uma quadrada? Não sei. Porque a dele é quadrada, né? Gente, só afeta alguma coisa no resultado final, a vasilha que tu faz o bolo. Será que tá muito doce? Eu vou provar. Tá muito doce. Vamos acrescentar aqui três ovos. E aí eu te pergunto, cadê a baunilha? Tu sabe que eu tenho um negócio assim com ovo no bolo, que eu preciso jogar baunilha. Só que aí eu não tenho baunilha. Acabou minha baunilha e ele também não coloca. Então o bolo hoje vai ficar sem baunilha. Se ficar pitiu, a gente já sabe por que foi que aconteceu. Gente, eu nunca fiz bolo assim com água quente, primeira vez. Aí vai, mistura. Ficou com uns um pedaços de ovo. Era pra estar assim. Ó, tá vendo o pedaço de ovo? Vamos acrescentar agora um uma colher, uma colher não, uma xícara de óleo, gente óleo no bolo, misericórdia mano, pelo amor de Deus, tu vai ter que dar não vai dar pera, deixa eu ver se eu tenho ainda óleo lá embaixo pera aí temos, glória a Deus por isso, vou só terminar aqui de, de preencher, tá, a xícara porque é uma xícara de óleo gente, o bolo vai ficar oleoso é, misericórdia, eu não entendo esse povo que põe óleo no bolo por que que põe óleo no bolo? Vai fritar Tá o bolo, é? Jesus, amada. Aí o óleo não se mistura com o negócio. Ele acrescenta uma pitada de sal. Agora eu te pergunto por que é sal. Eu não sei. Mas vamos acrescentar. Quanto é que é uma pitada de sal? É assim, é? Não um sei. Se tiver salgado. Aí eu acho que tá bom, né? Ele diz que pra mexer tudo até incorporar. Não tá incorporando isso. Gente do céu. Oh, tu consegue ver a pele do ovo. Olha. Isso aqui tudo caindo é a pele do ovo. Ai, meu Deus do céu. 364 anos depois eu tentei incorporar aqui a massa, mas não foi não. Fica uma camada separada do óleo e da massa. Eu realmente não sei se é pra estar desse jeito, mas não quero misturar esse negócio. Vamos lá então acrescentar as duas xícaras de... Ai, trigo. Trigo sem fermento, tá? Esse daqui meu já tá coado. E aí a gente vai acrescentar tudo de uma vez? Pode? E pode, né? Ai. E vai bater tudo isso aqui até incorporar. <risos> Tem que ficar com cara de bolo isso, pelo amor de Deus. Eu não sei usar esse fuê não, gente. É muito difícil, eu não sei como é que se faz isso. Mas tem que ser com fuê. Esse bolo, ele é com fuê. Essa receita, na verdade, ela é feita toda com fuê. Tu não usa a batedeira aqui, não. Eu até queria jogar ele na batedeira, esse bolo. Mas minha mãe disse que não podia. Que tinha que ter força no braço mesmo. <risos> Pra poder fazer isso. Gente, tá tudo coisado essa massa. E o pai do céu. Por que que tá com essas bolotas assim, hein? Mano, só dissolve aqui nessa água quente. Que nem tá mais quente. Será que é por isso que não tá dissolvendo assim? Porque ela não tá quente. Ai, minha gente, é assim que é pra ficar, é? Porque eu não tô vendo mais as bolotas de trigo aqui. Então, acho que tá bom, né? E deixa eu te falar, o óleo, cadê? Sumiu. Foi só depois que eu joguei o trigo que o óleo, ele se misturou na massa. Antes ele tava separado, assim, com uma camada de cima sabe? E agora não, olha, tá bonita a massa, tá chique agora o que é que eu vou fazer? Vamos acrescentar o fermento, que esse bolo tem que ter fermento, aí eu quero ver ele não crescer agora, aí ele diz no vídeo que é pra misturar devagar, né, sem brutalidade, por causa do fermento e tudo mais ai gente, tô sendo delicada aqui <risos> ficou com uns pedaços de fermento misericórdia, não deve ser nem um pedaço de negócio, aí jogou ele o fermento a gente vai ter que bater mais essa massa, né pra poder, ó, a massa só esses pedaços de, de fermento que ficou aqui na massa. Acho que só dando uma misturada assim, ele já melhora, ó. Nossa, tá tão bonita essa massa, né? Aí vai dar um bolão. Tem que crescer isso daqui. Nome de Jesus. Olha, gente, misturou. Pronto, ó. Não tem mais nenhum pedaço de trigo. E muito menos de fermento. Ai, primeira vez que eu untei aqui a forma com chocolate. O Nescau, né? No caso, ficou desse jeito aqui, ó. Essa minha forma, ela é antiaderente. Então, eu acho que nem precisava eu untar. Mas eu quis fazer porque no vídeo ele faz. <risos> e aí, eu vou pegar aqui a minha massa e vou despejar lá na, na forma. Calma. Qual a probabilidade de eu derrubar isso daqui? Eita. A gente deu muito, muito massa. E agora, será que vai transbordar? Misericórdia. É a única forma que eu tenho. 
Não, agora a gente vai levar pro forno. É aquecido, ele fala a 180 graus de 35 a 40 minutos. Eu já tinha pré-aquecido o meu forno. O meu não tem 180, o mínimo dele é 190, então eu vou fazer 190. Aí eu te pergunto, põe em cima ou põe embaixo? <risos> eu nunca sei se eu coloco em cima ou embaixo, eu vou colocar em cima. Aqui embaixo eu tô com medo de queimar, né? Eu mandei mensagem pra minha mãe agora, perguntando se eu colocava em cima ou embaixo. Aí ela falou pra eu nunca colocar embaixo, é sempre em cima. Aí eu falei, mesmo a temperatura estando mais baixa do, do universo, ela falou assim, mesmo assim, tu tem que colocar embaixo, em cima. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá e coloquei em cima, ela tá com medo de derramar. Eu falei, mãe, eu tô com medo de derramar também. É porque a forma é pequena pra quantidade de bolo que deu. Ela falou, não, deixa assim. Põe na parte de cima e fica de olho. <risos> ó, minha temperatura tá 190, a mais baixa que eu tenho aqui. E meu bolo tá aqui, ó, e ela falou pra eu ficar de olho, misericórdia. Eu vou colocar aqui pra despertar, né? Quanto é mesmo? 40 minutos, é? Eu não lembro. Eu vou colocar 40 minutos e aí a gente vai poder ver, fazer aquele teste lá do negócio, né? Pra ver se tá cru ou se não tá. Se é pra continuar lá ou se não é. Manos, vocês precisam ver o que foi que aconteceu, misericórdia. Tu consegue ver daí? O bolo como tá, o tamanho, gente, transbordou e passou aqui da margem aqui do negócio, do tamanho da forma. Não que ele tenha derramado, não, mas ele tá crescendo e tá só indo, indo. E a cura, minha gente, o que que será de mim com esse bolo? Deixa eu ver quanto tempo falta, 19 minutos pra poder eu abrir. Em 19 minutos tudo pode acontecer, mas nada de acontecer em nome de Jesus. Eu vou virar o bolo, né, no pratinho bonitinho e aí vamos ver. A pergunta que não quer calar, vocês esperam o, o bolo esfriar pra poder fazer isso ou vocês fazem quando ele tá quente no caso? O meu tá quente, acabou de sair do forno. Por de Deus, eu não vou me queimar nisso. Acho que é melhor esperar, né? Não sei. Ah, não vou esperar não. Hum. Bora esperar. Eu não coloquei torto o bolo não, né? <risos> E agora, gente, como é que faz? Olha, ele parece que tá bem macio, ó, tá vendo? Eita, não tá duro. Será que é só até ele esfriar e ele fica duro? Porque, ó, quentinho ele tá mole, mole. Ah, esse bolo nesse prato torto tá me dando um toque. Na verdade, o prato não é torto, é o bolo que tá torto aqui. Eu fiz aqui um brigadeiro, né? O bicho já até esfriou, coitado. Eu vou jogar em cima do bolo e o bora ver como vai ficar, né? Aí <risos> deu um jeito aqui de ajeitar o bolo e colocar ele uniformemente no prato. Acho que eu não vou jogar tudo não, né? Senão vai ficar muito doce, será? Eu vou jogar só um pouco mesmo. Só pra fazer um charme, assim. <risos> tá bonito desse jeito, olha. Quis fazer uma coisa mais moderna, assim, sabe? Só uma cachoeira de, de, de cobertura. Não tanto. Tá difícil hoje com esses barulheiros. E aí eu vou jogar um pouquinho de coco. Só um pouquinho mesmo. Só pra dar um chame aqui, rapaz. O que tá caindo fora? Gente, eu tô realmente com medo desse bolo ter ficado muito doce. Então eu tô tentando maneirar na cobertura pra não ficar pior. <risos> Mais doce do que já tá. Então eu não vou colocar muita cobertura. Vai ficar desse jeito. Caraca! Vamos cortar o digníssimo agora. Eu espero realmente que não tenha ficado cru por dentro. Porque meu bolo sempre ficou cru. Nossa, tá muito macio. Olha, chega a faca de giz assim, sabe? <risos> Olha. Olha. Uau! Gente, tá muito fofinho. Pera, deixa eu te mostrar. Tu consegue ver daí o quão fofinho tá esse bolo? Olha. <risos> O bolo mais fofinho que eu já fiz na minha vida foi esse daqui. Ai, meu Deus, calma. Tá quente. Por incrível que pareça, ele não ficou muito doce. Pelo contrário, faltou açúcar. Ou seja, era aquela mesma uma xícara e meia de açúcar que eu deveria ter colocado. Tá gostoso. Tá delícia. Não foi o melhor bolo que eu fiz na minha vida. E porém, todavia, contudo, foi o bolo mais macio que eu já fiz na minha vida. Foi esse daqui. Ele tá muito fofinho mesmo. Sabe, de desmanchar assim na boca? Hum. Ai, eu quero um mais. Considerações finais. O da minha mãe é, ixi, mil vezes mais gostoso que esse. Sem sombra de dúvidas, o bolo dela. Ela fez o mesmo bolo e ficou muito mais gostoso que o meu. Mas o meu não tá ruim, não. Dá pra comer. Hum. Faça me na casa de você depois vocês voltam aqui no, no vídeo pra me contar como é que ficou. E se tu fizer esse bolo, posta lá no Instagram e me marca pra eu repostar teu stories no meu stories. Hum. Hum. Agora eu me volto. Eu vou agora comer. Hum. Vou deixar pra te assistir. Desculpa aí a boca cheia, tá? É que eu me empolguei. Vou deixar dois vídeos pra te assistir aqui do lado. Se inscreve no canal e me acompanha pelo Instagram, viu? Arroba Jessica Sanzi. Eu tô te esperando por lá. Beijo. Tchau. Agora eu vou. Vou comer. Hum.